నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి శ్రావణ మాసం మొదలైపోయింది కదండి మరి ఈ రోజు శ్రావణ మంగళవారం అందుకే మనకి రాజుగారు కూడా మంచి మంచి వెరైటీస్ చేస్తున్నారు నైవేద్యాలకి వాటికి ఉపయోగపడేలా మరి ఈ రోజు రాజుగారు రెడీగా ఉన్నారు మంచి టేస్టీ వెరైటీస్ తో అండ్ రాజుగారితో పాటు ఈ రోజు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నారండి మీ చేతి వంటలు వాళ్ళకి తెలిసిన వెరైటీస్ మనకి నేర్పించడానికి కానీ ఫస్ట్ గుమ్మకుమల్లో రాజుగారు ఏం చేస్తారో చూద్దాం నమస్తే రాజుగారు నమస్తే ఈ రోజు శ్రావణ మంగళవారం సో ఎప్పట్లాగానే మన సెట్ కూడా చాలా కలర్ఫుల్ గా ముస్తాబ్ అయిపోయి రెడీగా ఉంది అలాగే నేను మన ప్రేక్షకులు కూడా చెప్పేశాను మీరు మంచి టేస్టీ వెరైటీస్ అంటే అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టుకునే విధంగా చేసి చూపిస్తారు అని చెప్పేసి మరి గుమ్మ గుమ్మలు ఏం చేయబోతున్నారు ఒక రైస్ ఐటమ్ చేస్తున్నాను అండి గుమ్మడి జీరా రైస్ గుమ్మడి జీరా రైస్ గుమ్మడి మనకి ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాం వాడుతూ ఉంటాం కూడా సో దాని కాంబినేషన్ లో నేను కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేసి కొంచెం టేస్ట్ గా ఒక రైస్ ఐటమ్ చేస్తున్నాను ఓకే రాజు గారు ఓకే మరి గుమ్మడి జీరా రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం గుమ్మడి జీరా రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గుమ్మడి తురుము ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఓకే అండి మరి రైస్ వెరైటీ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చూద్దాం రాజుగారు కొంచెం <laughs> కొద్దిగా ఆయిల్ ముందుగా ఎండమిరపకాయలు సో మనం పులిహోర ఎలా అయితే పోపు పెట్టుకుంటామో అట్లా మెథడ్లో చేసుకోవాలి ఎస్ సో మనం వేయించుకున్న జీలకర్ర సో రెండు సార్లు వేయించితే ఈ జీలకర్ర కొంచెం ఎక్కువ క్రిస్పీగా అవుతుంది కదా మనకి తినేటప్పుడు ఆ టేస్ట్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కరివేపాకు కొంచెం ఎంగువ అండి సో ఇప్పుడు దీంట్లోనే గుమ్మడి తురుము సో ఇది కొంచెం పచ్చితే తీసుకుంటే కొంచెం లావుగా ఉంటే బాగుంటుంది మనకి సో వేగిన తర్వాత కొంచెం సాఫ్ట్ గా అయిపోతుంది కదా సరిపోతుంది మరి చిన్నగా అంటే మనకి హల్వా చేసుకున్నట్టుగా మనం తురుముకుంటే మొత్తం దీంట్లో మ్యాష్ అయిపోతుంది కాబట్టి అది ఒకటి చూసుకొని చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇది కొంచెం మనకు వేగాలండి ఓకే రాజు గారు సో అది మగ్గితే ఇంకా మనం రైస్ మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాయి కదా ఎస్ సూపర్ సో ఇందులో కావాలంటే కొంచెం ఏమన్నా మనం అంటే ఆనియన్స్ కానీ అట్లా ఏమన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చా రాజు గారు పోపులో సో మామూలు టైంలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకు పూజలు అవి చేసుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ మనం ఆనియన్ ఉల్లి వెల్లుల్లి రెండు మనం వాడం కదా అవునవును సో ఇప్పుడు నేను వాడట్లేదు మామూలుగా మనకు కావాల్సితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే సరే రాజు గారు మీరు వేయం చేస్తూ ఉండండి మేము చిట్కా చూసేస్తాం ఓకే అండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా వారానికి ఒకసారి కొద్దిగా గ్లిజరిన్ నిమ్మరసం బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మొటిమల బెడదే ఉండదు ఓకే మరి చిట్కా చూసేస్తారు కదా సాఫ్ట్ అయిందా రాజు గారు కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోయింది దీంట్లో కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ గుమ్మడికాయ తీసుకున్నప్పుడు మనము కొంచెం క్యారెట్ గానీ ఇట్లాంటివి కూడా ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చా రాజు గారు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి అవి కూడా కొంచెం ఇలాగే తురుముకుంటే మనకు బాగుంటుంది కొంచెం కలర్ఫుల్ గా కూడా ఉంటుంది కదా సేమ్ ఒకటే కలర్ లో కాకుండా అవునండి అంటే కాస్త ఆ టేస్ట్ వైజ్ గా చూసుకుని ఏవైతే కొంచెం బ్లెండ్ అవుతాయో అవుతాయో అవి చూసుకుని మనం యాడ్ చేసుకో రెండు మూడు రకాలు అంటే మనం స్పెసిఫిక్ గా ఒక రైస్ అనుకోకపోతే అట్లా మిక్స్డ్ కాంబినేషన్ మిక్స్డ్ కాంబినేషన్ లో చేసుకోవచ్చు అండి సో పసుపు ఉప్పు రెండు వేసాను అంటే యూజువల్ గా పులిహోర అంటే ఇట్లాంటివన్నీ కామన్ గా చేస్తూ ఉంటారు కదా పొంగల్ అట్లాంటివి అవునండి మనకి గుమ్మడి కూడా పండుగలకి ఎక్కువగా వాడే వెజిటబుల్ కాబట్టి 
ఇలాంటివి చేసుకోవడం మనం నైవేద్యాలు అవి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది అంటే మనకి నెల మొత్తంగా ఒక్కొక్క వారం అలా ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అలాంటప్పుడు రెగ్యులర్ గా చేసుకునే కాకుండా ఇలాంటివి కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటాం వెరైటీగా ట్రై చేయొచ్చు సో దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి మనం ముందుగా ఉడికించుకున్నాం బాస్మతి రైస్ సో గుమ్మడికి కూడా అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒక అంటే కమ్మటి టేస్టే కాబట్టి మనం ఎలాంటి ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసినా బాగా దానికి సెట్ అయిపోతుంది సెట్ అయిపోతుంది ఈజీగా సెట్ అవుతుంది కొంచెం మసాలా టైప్ తో చేసుకున్నా కూడా బానే ఉంటుంది కదా ఇది కమ్మ కమ్మగా ఉంటుంది కాబట్టి అంటే పూజలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు నార్మల్ గా ఎప్పుడైనా చేసుకోవాలి ఇంట్లో చేసుకున్నప్పుడు సాయంత్రాలు కానీ లేకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్ లో కూడా అలా మనం చేసుకోవచ్చు మసాల మెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ యాడ్ మసాలా యాడ్ చేసేసి సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా మనం తయారు చేసేసుకోవచ్చు సో ఇది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసేసి నిమ్మరసం యాడ్ చేద్దాం కొంచెం పులుపు ఉంటే కూడా దీంట్లో బాగుంటుంది గుమ్మడి జీరా రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో జీలకర్ర వేసి వేయించాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండుమిరపకాయలు వేయించిన జీలకర్ర తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి దీనిలో గుమ్మడి తురుము పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత జీలకర్ర పొడి అన్నం నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గుమ్మడి జీరా రైస్ రెడీ ఓకే అండి మరి రైస్ తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకుని వచ్చారు జీలకర్ర ఫ్లేవర్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది వేయించిన జీలకర్ర మనం ఉప్పు అలా వేసాం కదండి అది పంట కింద వచ్చినప్పుడల్లా మనకి రైస్ కి కూడా బాగా పట్టేసింది యాక్చువల్ గా అంటే కొంచెం పోపు లో వేయించేసరికి అండ్ ఆ నిమ్మకాయ పులుపు అన్ని బాగుంది అంటే ఆ పోపు ఆ కారం కానీ పచ్చిమిర్చి ఇది ఘాటు అన్ని మంచి టేస్టీ గా బాగా తెలుస్తున్నాయి అండ్ ఆ గుమ్మడి ముక్కలు కూడా మరి ఎక్కువ మ్యాష్ అయిపోకుండా కొంచెం మధ్య మధ్యలో మనకు తగులుతాం బాగుంది రాజు గారు టేస్టీ గా అంటే సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ హంగామా లేకుండా అండ్ ఇలాంటి అకేషన్స్ లో నైవేద్యంగా అలా పెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదండి రైస్ వెరైటీ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు మరి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇడ్లీలు దోశలు సాంబార్ చట్నీ ఇలాంటివన్నీ తయారు చేసుకుంటూ కూర్చుంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది కాబట్టి అలాగే బ్రెడ్ అండ్ జామ్ అంటే పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ మంది బ్రెడ్ అండ్ జామ్ తినడం అలవాటు చేసుకుంటున్నారు మరి జామ్ బయట కొనేది కాకుండా ఇంట్లోనే చాలా మంది ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా దీనికి ఉపయోగించే ఫ్రూట్స్ లో కొద్దిగా ఒక స్పూన్ గ్లిజరిన్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే జామ్ మరింత టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా షుగర్ కూడా తక్కువ పడుతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు కదా మరి చూద్దాం ఈ రోజు ఎలాంటి వెరైటీస్ చేస్తారు హాయ్ అండి మీ పేరేంటి వినోద్ రెడ్డి వినోద్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఏ కాలేజ్ ఐచన్ త్రీ శక్తి బేగం ఓకే హలో అండి మీ పేరేంటి దిలీప్ దిలీప్ సో మీరు సేమ్ కాలేజ్ ఐచన్ హైదరాబాద్ డిఫరెంట్ కాలేజ్ డిఫరెంట్ కాలేజ్ ఓ సో అయితే మీద పరిచయం ఉందా లేదా ఇక్కడికి వచ్చాకే పరిచయమా ఓకే సో వినోద్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ రోజు బేల్పూరి వా సో మీరేంటి దిలీప్ కీరా కోకోనట్ సూప్ కాంబినేషన్ బాగుందండి కీరా ఇంకా కోకోనట్ 
నైస్ సో మరి ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తారు ఈరోజు మీరు చేసేస్తారా ఓకే మరి బేల్పూరి తయారీ కోసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బేల్పూరి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మురుమరాలు రెండు కప్పులు వేయించిన వేరుశనగ పలుకులు కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ సన్నకార పూస కొద్దిగా తరిగిన టొమాటో ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పాపిడీలు ఐదు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి గ్రీన్ చట్నీ కొద్దిగా కట్టమీఠా చట్నీ కొద్దిగా ఓకే మరి బేల్పూరి తయారీ కోసిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా సో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం పాపిడీలు వేసుకుందాం అండి ఈ పాపిడీని క్రష్ చేసుకోవాలి మనం సో మనకి పాపిడి మార్కెట్ లో ఈజీగా దొరుకుతుంది చేతితో ఇట్లా క్రష్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం మరుమరా వేసుకుందాం అండి ఇందులో తర్వాత ఇది కట్టా మీఠా పేస్ట్ అండి ఇది ఎట్లా చేసుకుందాం అంటే టామ్రిన్ ప్లస్ జాగరి జాగరిన్ గ్రేట్ చేసి ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ కుక్ చేయాలి ఇది తర్వాత మనం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ సాల్ట్ అండ్ చాట్ మసాలా వేసి ఒక టూ మినిట్స్ నుంచి తీసేయాలి సో చింతపండు గుజ్జు చేసేసుకుని బెల్లం అది కలిపేసి కొద్దిగా కుక్ చేయాలి సో అది కొంచెం దగ్గర పడ్డాక ఉప్పు కారం చాట్ మసాలా వేసుకుని తీసేసుకోవాలి సో కట్ట మీట ఫస్ట్ ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ గ్రీన్ చట్నీ యాడ్ చేసుకుందాం అండి ఇది చిల్లీస్ ప్లస్ ఫ్లేవర్ కోసం గార్లిక్ అండ్ సమ్ కొత్తిమీర కొత్తిమీర అండ్ వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేస్తారా దీంట్లో వెల్లుల్లి కూడా ఓ అల్లం వెల్లుల్లి కొత్తిమీర పుదీనా లేదా పుదీనా కూడా యాడ్ చేస్తాం ఓకే పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి కొత్తిమీర పుదీనా అన్ని కలిపేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి సాల్ట్ వేసి పేస్ట్ నెక్స్ట్ మనం చాప్డ్ ఆనియన్స్ కొంచెం చాట్ మసాలా పౌడర్ అని కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ సో ఇందులో కావాలంటే మనం కొంచెం పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ అండి తర్వాత మనం లెమన్ స్క్రీజ్ చేసుకున్నాం అండి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇది సో మనకి మురుమురాలు ఇది అవ్వకుండా మనము కలిపేసుకోవటం కదా అంటే ఎక్కువ చేత్తో పిసకూడదేమో కదా దీన్ని చేత్తో పిసుకు సో మామూలుగానే చాట్ ఐటమ్స్ అంటే అందరికీ కూడా చాలా ఫేవరెట్ ఉంటుంది అండ్ పర్టికులర్ గా ఇలా రైనీ సీజన్స్ లో అలాంటి వాటిల్లో అయితే ఇంకా ఇంట్లో కూర్చొని ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఇవి చేసుకోవటం ఈజీ తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి అన్ని ఇది ఇంకొకటి ఫేమస్ ఇండియన్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అని కూడా అంటే అవును మనం ఏ కార్నర్ లోకి వెళ్ళినా గానీ ఇది దొరుకుతుంది అండ్ ఈ సీజన్ లో మొత్తం బళ్ళన్నీ కూడా చాలా ఫుల్ గా ఉంటాయి ఎప్పుడు ఇది సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకున్నాం అండి ఇందులో మనం గార్నిష్ కి ఆనియన్ సో ఇంకా వీటికి కంపల్సరీ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే కాస్త చాట్ లో మెయిన్ ఆనియన్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కదా షాప్ టొమాటో బేల్పూరి తయారు చేసే విధానం పాపిడీలు మెరిపి ఒక బౌల్ లో తీసుకోవాలి దీనిలో మరమరాలు కట్ట మీఠా చట్నీ గ్రీన్ చట్నీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు సన్నకార పూస వేయించిన వేరుశనగ పలుకులు జీలకర్ర పొడి కారం ఉప్పు చాట్ మసాలా నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బేల్పూరి రెడీ పూరి తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా సో రాజు గారు టేస్ట్ చూసేద్దామా ఓకే సో ఇది ఈ సీజన్ బాగా సరిపోతుంది యా
సూపర్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా సరిపోయాయి ఎస్ సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు చాయిసెస్ ఏంటంటే ఏది ఎక్స్ట్రా కావాలంటే అది మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు టమాటో కానీ ఆనియన్ కానీ మన ఫేవరెట్ కారం పూస కానీ నచ్చనే అవి కొంచెం ఐటమ్స్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి చేసుకున్నా టేస్టీ గానే వస్తుంది అవును చాలా బాగుంది అంటే ఆయిల్ ఫ్రీ డిష్ అవుతుంది యా మర్మరాలు అన్ని కూడా చక్కగా కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యాయి అంటే మనం బా బ్లెండ్ చేసాం కదా అండ్ ఆ పల్లీలు కరకరలు ఆడుతూ తగులుతూ మధ్య మధ్యలో ఆ ముందు మనం యాడ్ చేసుకున్నా ఆ పాపడి పాపడి ఇది కారం పూస ఇవన్నీ కూడా బాగా తగులుతాయి సో చాలా టేస్టీ గా ఉంది విను థాంక్యూ సో చూసారు కదండి బేల్పూరి మనం కొంచెం ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటే మిక్స్ చేసుకుని తినేయటమే సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఆమ్లెట్ వేసుకునేటప్పుడు అందులో ఒక స్పూన్ మైదా కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఆమ్లెట్ కనుక వేసుకున్నట్లయితే బాగా పెద్దగా వేసుకున్నా చిరగకుండా వస్తుంది అలాగే ఆమ్లెట్ కూడా బాగా ఉబ్బినట్లుగా ఉండి టేస్ట్ పరంగా కూడా బాగుంటుంది ఓకే మరి బేల్పూరి తయారీ విధానం చూసారు కదా సో దిలీప్ రెడీయా మీరు కీరా కోకోనట్ సూప్ కదా ఓకే మరి కీరా కోకోనట్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం కీరా కోకోనట్ సూప్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కీరా దోసకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మకాయ పొట్టు కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ఓకే మరి సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం అది ఫస్ట్ గా కీరాని బ్లెండ్ చేసుకుందాం కొత్తిమీర సో కీర మధ్యలో గింజలన్నీ తీసేసి తీసేసి మనం ఫస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ వేసి పెట్టుకుంటాం దాని నుంచి వాటర్ అంతా రిలీజ్ అవుతుంది సో టేస్ట్ బాగుంటుంది సో కీర కూడా మనం ఫస్ట్ కొంచెం టేస్ట్ చూసుకోవాలి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని చేదుగా వస్తూ ఉంటాయి మనకి వాటర్ అంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది మనం సాల్ట్ వేసి పెట్టుకుంటే సో వాటర్ వేయకూడదు సాల్టీ వాటర్ అండ్ కొంచెం వాష్ చేసుకుంటే దానిలో ఉన్న సాల్టీనెస్ తగ్గుతుంది దీనిలోనే కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తుంది సో కొత్తిమీర కీర కలిపేసేసి కలిపేసి మిక్స్ చేస్తాయి కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉండొచ్చా కొంచెం కావాలా సరిపోతుంది సరిపోతుంది సో మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ రెడీ అయింది కొత్తిమీర కలిపేసి మనం ఇట్లా పేస్ట్ చేసి ఇదే మంచి స్మెల్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ సో ఇంక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం కొంచెం బటర్ వేసుకుంటా సో యూజువలీ కోకోనట్ అనేసరికి అందరు అంటే దీంట్లో మనం ఏదన్నా స్వీట్నెస్ వస్తుంది స్వీట్నెస్ వస్తుంది ఇంకా చాలా బాటర్ గార్లిక్ సో కొబ్బరి పాలు మనం ఎట్లా కొంచెం థిక్ ఇది తీసుకోవాలా లేకపోతే ఇప్పుడు మనం గ్రేట్ చేసిన కోకోనట్ ని హాట్ హాట్ వాటర్ లో కొంచెం వేసుకుని దాన్ని స్ట్రైన్ చేసేసుకుంటే కోకోనట్ రెడీ అండి సో ఇంకా దీంట్లో మనం కార్న్ పౌడర్ కానీ ఏమి యాడ్ చేసుకో ఏమి యాడ్ చేసుకో బ్లెండ్ చేసాం కాబట్టి సూప్ ఆల్రెడీ థిక్ అవుతుంది లేదంటే కొంచెం కార్న్ స్టార్చ్ అట్లా యాడ్ చేసి మనకంటే క్లియర్ సూప్ కావాలంటే దీన్ని కూడా మనం స్ట్రెయిన్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రెయిన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇది కొంచెం థిక్ సూప్స్ కాబట్టి పూర్తిగా బ్లెండ్ చేయకుండా కొంచెం అలా బరగ్గా ఉంచేసుకోవచ్చు సో టెక్చర్ ఏంటంటే తింటుండే తగులుతుంది బాగుంటుంది కొంచెం కుక్ అవ్వగానే కోకోనట్ మిల్క్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో ఈ కోకోనట్ మిల్క్ మనకి కొంచెం క్రీమీగా ఉంటే బెటర్ అనమాట సో ఇందులో మనం ఒక ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేస్తాం అది లైమ్ నుంచి తీసిన అవుటర్ పార్ట్ దాన్ని జస్ట్ అంటారు సో ఆ కలర్డ్ పార్ట్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే ఫ్లేవర్ కోసం ప్లస్ అరోమా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో నిమ్మకాయని జస్ట్ అట్లా తురిమేసుకోని పైన పొట్టు వేసేసుకోవాలి 
సూప్ దీని వల్ల మనకి ఫ్లేవర్ యాడ్ సో ఈ సూప్ ఏదో చాలా బాగుందంటే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ కీర అనేది మనము ఎక్కువగా సాలడ్స్ లో గానీ లేకపోతే అలా తింటూ ఉంటాం కదా కుక్ చేయడం అనేది చాలా తక్కువ చేస్తాం అవును సో ఈ సూప్ ఎక్కడ మీకు కాలేజ్ లో నేర్పించింది దీనిలో కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం సో జనరల్ గా ఇట్లా వర్షాలు అవి ఎక్కువ పడుతున్నప్పుడు చాలా మందికి ఇట్లా వేడి వేడిగా సూప్స్ అలాంటివి తినాలని ఉంటుంది కదా సేమ్ ఇదే సూప్ ని సమ్మర్ లో కూడా చిల్ గా చేసుకోవచ్చు చిల్ గానా ఎలా అది ఈ సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే యాడ్ చేసామో అవి మొత్తం బ్లెండ్ చేసేసి చిల్ చేసేసి ఒక వన్ అవర్ చలవు కదా మనకి కీరా అనేది సో సమ్మర్ లో అట్లా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మాకు టైప్స్ ఆఫ్ సూప్స్ లో చిల్ సూప్ ఇంకా హాట్ సూప్స్ స్టిక్ సూప్స్ థిన్ సూప్స్ పోరింగ్ కన్సిస్టెన్సీ లో ఉన్న సూప్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సూప్స్ లో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ సూప్ అదే థిక్ సూప్ ఇవన్నీ కూడా మనం రెగ్యులర్ గా రెగ్యులర్ గా చూస్తాం కానీ చిల్ గా కూడా వాటర్ మిలాన్ తో ఎక్సెట్రా మ్యాంగో పల్ప్ తో చిల్ సూప్ చేసుకుంటాం సో అవి చాలా మందికి తెలియదు తెలియదు యా అందుకే మేము బేసిక్ గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ వస్తుంటే కొంచెం ఎక్సైటెడ్ గా ఉంటాం ఎందుకంటే ఇలాంటి డిఫరెంట్ రెసిపీస్ మాకు తెలుస్తూ ఉంటాయని దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వేసేస్తాం యా యా సో ఇది యాక్చువల్ గా థిక్ సూప్ ఏ అయిపోయింది కదా నేను క్లియర్ సూప్ అవుతుంది అండి సో ఆల్్రెడీ మనం కీరాలో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి టేస్ట్ చూసుకొని యా పెప్పర్ పౌడర్ ఓకే వన్ బాయిల్ అవుతున్న తర్వాత సాఫ్ట్ చేసేనా ఏంటంటే మనం తినేటప్పుడు క్రంచీగా సో కొంచెం పాప్రికా పౌడర్ గార్నిష్ కి యూస్ చేస్తాం ఇదేంటంటే మన కారం లాగానే కాంటినెంటల్ డిషెస్ లో పాప్రికా యూస్ చేస్తారు కారమైన యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కొత్తిమీర గార్నిష్ కి కీరా కోకోనట్ సూప్ రెడీ సూపర్ ఓకే అండి మరి వేడి వేడిగా కీరా కోకోనట్ సూప్ రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం కీరా కోకోనట్ సూప్ తయారు చేసే విధానం మిక్సీ జార్ లో కీరా దోసకాయ ముక్కలు కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో వెన్న వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి కీరా దోశ పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో కొబ్బరి పాలు నిమ్మకాయ పొట్టు నిమ్మరసం వేసి మరగనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి మరి కాస్త మరగనివ్వాలి ఆపై కారం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కీరా కోకోనట్ సూప్ రెడీ కీరా కోకోనట్ సూప్ తయారీ విధానం చూసారు కదా రాజ్ గారు కొంచెం డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ చూడ్డానికేమో థిక్ సూప్ లో ఉంది బట్ తాగుతుంటే క్లియర్ సూప్ లో ఉంది నైస్ ఎందుకంటే ఆ రెండు కాంబినేషన్ బాగా బ్లెండ్ అయింది అండ్ మనకి అంటే కీరా లాంటివి కొంచెం స్టవ్ మీద ఇచ్చేసిన మనకు అస్త వాటర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఆ క్లియర్ సూప్ టెక్స్చర్ లెమన్ ఫ్లేవర్ లెమన్ ఫ్లేవర్ అండ్ ఆ కొత్తిమీర్ ఫ్లేవర్ అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి కొంచెం కొత్త వెరైటీ సో ఇది ఏంటంటే మామూలుగా కోల్డ్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు కోల్డ్ సూప్ లలో కూడా దీన్ని మనం సమ్మర్ లో ట్రై చేసుకోవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇద్దరు కూడా అంటే మంచి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ వెరైటీస్ ఈరోజు చేసి చూపించినందుకు వినోద్ మీకు ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి కళంజరి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చే
అండ్ అలాగే దిలీప్ మీకు కూడా ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి కళాంజీ వాళ్ళ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ చూసారు కదా మీ చేత వంటల రెండు టేస్ట్ రెసిపీస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి అలాగే మీరు ఈ సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్టుగా చూద్దాం గోంగూరు పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేడి వేడి అన్నం మన తెలుగు వాళ్ళకు ఇష్టమైన టేస్ట్ కాకపోతే ఇందులో విటమిన్స్ పోషకాలు అన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే మరీ ఎక్కువగా తీసుకున్నాం అనుకోండి కాస్త వేడి చేసే గుణం కూడా ఉంది గోంగూర అందుకే అలా అని మనం తినకుండా ఉండలేం కదా కాబట్టి చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఆ గోంగూర పచ్చడిలోనే కాస్త ఉల్లిపాయ కూడా కలుపుకొని తిన్నట్లయితే ఆ వేడిని ఉల్లి కంట్రోల్ చేసేస్తుంది సో జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చూపిస్తున్నారు రాజు గారు ఇది నైవేద్యంగా కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి స్వీట్ చేస్తున్నాను ఓకే అవిస నువ్వుల లడ్డు అవిస అండ్ నువ్వుల కాంబినేషన్ లడ్డు కాంబినేషన్ లో లడ్డు అండి ఓ మంచి హెల్దీ హెల్దీ స్వీట్ కదా yes అంటే అది కూడా నేను బెల్లంతో చేస్తాను వావ్ సూపర్ ఓకే మరి అవిస నువ్వుల లడ్డు కాల్చిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం అవిస నువ్వుల లడ్డు తయారు చేయడానికి కాల్చిన పదార్థాలు అవిస గింజలు ఒక కప్పు నువ్వులు రెండు కప్పులు బెల్లం తురుము అర కప్పు యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ పాలు పావు కప్పు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బాదం తురుము కొద్దిగా ఓకే మరి లడ్డూలకు కాల్చిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం అవిస గింజలు కొంచెం వేయించుకోవాలి సో అప్పుడే వాటి కొంచెం టేస్ట్ కూడా మనకు బాగా పెరుగుతుంది నువ్వులు కూడా వేయించుకోవాలి రాజు గారు ఇవి వేయించిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వులు వేసుకున్నాయి ఇది కొంచెం మనకు టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అవిసె గింజలు అది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది కాబట్టి ముందుగా ఇవి వేయించేసుకున్నాం పెట్టుకుందామా నువ్వులు లేకపోతే దీంట్లో అయిపోతాయండి సో కొంచెం లైట్ గా మనకు కలర్ అనేది కొంచెం డార్క్ అవుతుంది అలాగే స్మెల్ కూడా వస్తుంది మనకు కమ్మట్ స్మెల్ సో వేగినప్పుడు ఎందుకంటే కొంచెం ఇది డార్క్ గానే ఉంటుంది కదా అవును అనిపిస్తాయి బాగా సెట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వుల్లో నేను వేయించుకున్న తర్వాత సగం నువ్వులు పొడిలా చేసేసి సగం నువ్వులు అలాగే వేస్తుంది పప్పులాగా వేసేస్తున్నాను సో అది కొంచెం బాగుంటుంది మనకు మధ్య మధ్యలో ఆ నువ్వులు మీరు చెప్పి చెప్పినట్టుగా కొంచెం ఫ్రెంచ్గా తగులుతు ఇది మీరు కొంచెం వేస్తూ ఉండండి సిమ్లో నేను ఇది మిక్సీ పట్టేసేస్తాను సో ఫస్ట్ అది తిప్పాక ఇవి వేసుకోవాలి అవును అందుకే చాలా హెల్దీ హెల్దీ అంటూ ఉంటారు కదా సో ఇంకొంచెం ఇట్లాంటివి ఏమైనా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇంకొంచెం హెల్దీగా తయారవుతాయి సో మిగతాయి మళ్ళీ మిక్సీలో వేసేసి పిండి కొట్టేసుకోవాలి సో యాక్చువల్గా ఒకటి పౌడర్ చేసుకుని ఒకటి మొత్తం అలా పప్పు పళంగా వేసుకున్నా కూడా మనకేమి ఇబ్బంది ఉండదేమో కదా ఏం ఉండదు కొంచెం టేస్ట్ వైజ్గా కూడా బాగానే ఉంటుంది బాగానే సో కొంచెం నేను ఇక్కడ ఇది కూడా కొంచెం దాంట్లో కలిసిపోతుంది కదా పొడిలాగా అని చెప్పేసి కొంచెం బ్యాండింగ్లా వస్తుంది కొంచెం దీంట్లో ఆయిలీగా ఉంటుంది కదా అవునవును సో ఇది ఇంకొంచెం కావాలండి ఓకే రాజు గారు సో అయితే మీరు పట్టేస్తూ ఉండండి మేము చిట్కా చూపిస్తాం ఓకే అండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం చాలా మంది ఇళ్ళలో పాలు పొద్దునే వేడి చేసేసుకుంటారు దాని తర్వాత ఏ మధ్యాహ్నానికి చూసేసరికి కొన్నిసార్లు పాలు విరిగిపోతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా పాలు ఎక్కువసేపు విరగకుండా తాజాగా ఉండాలి అంటే అందులో ఒక చిటికెడు తినే సోడా కనుక వేసి వేడి చేసుకున్నట్లయితే పాలు సాయంత్రం వరకు కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఓకే మరి చిట్కా చూసారు కదా ఓకేనా రాజు గారు ఓకేనండి 
సో ఇది కూడా మనం ముందుగానే విసగ గింజలు పొడి వేసేసుకున్నాం కదా సో దీంట్లోనే నువ్వుల పొడి కూడా సో రెండు కూడా బాగా కలిపేసుకోవాలి సో కొంచెం నెయ్యి కరిగించుకున్నాం అండి సో ఇవి రెండు యాక్చువల్గా అట్లా వేయించుకొని పప్పుల్లాగా కూడా చుట్టేసుకోవచ్చేమో కదా చుట్టేసుకొని తినేసి సో అలా కూడా కొంచెం అంటే పిల్లలకి ఇవి నచ్చుతాయి కరకర్లు ఆడుతూ ఉంటాయి కరకర్లు ఆడుతూ ఉంటే బాగుంటాయి ఐసా గింజలు కూడా మెయిన్గా సో దీంట్లో బెల్లం తుర్మ సో బేసిక్గా ఈ నువ్వులు ఇట్లా ఈ రాగులు ఇట్లాంటి వాటికి బెల్లం అనేది చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది దీంట్లోనే కొద్దిగా యాలకుల పొడి సో దీంట్లోనే వేయించిన నువ్వులు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో కొద్ది కొద్దిగా పాలు యాడ్ చేస్తే మనం లడ్డూలా చుట్టేసుకోవాలి రాజ్గారు బానే నిల్వ ఉంటాయండి సో దీంట్లో మనం తడి మాత్రం కూడా యాడ్ చేయలే కదా నిల్వ ఉంటాయండి అవిసె నువ్వుల లడ్డు రెడీ అండి సో కొంచెంసేపు అలా ఉంచేస్తే ఇవి మనకి కొంచెం డ్రైగా అయిపోతాయి రెండు కూడా కొంచెం డ్రై డ్రైగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పోసిన మనం యాడ్ చేసిన పాలు కూడా కొంచెం పీల్ చేసుకుని డ్రైగా అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ప్లేట్ గార్నిష్ చేసుకుంటాం స్వీట్ లైమ్ చీరా అలాగే క్యారెట్ సో దీన్ని సింపుల్గానే జిగ్ జాగ్ కట్ చేసి ఒక ఫ్లవర్ షేప్లో తీసుకొస్తున్నాను చిన్న చిన్నగా మనం చేసే రెగ్యులర్గా చేసుకునే చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ తోటి కొంచెం కాంబినేషన్లో చేసుకుంటే ఆ మిక్సింగ్లో మనకి ప్లేట్ అనేది కొంచెం బ్యూటిఫుల్గా వస్తుంది కలర్ఫుల్ 
ఓకే మరి లడ్డూలు రెడీ అయిపోయాయి టేస్ట్ చేసే ముందు అవిసె నువ్వుల లడ్డూలు ఎలా తయారు చేయాలి ఇంకోసారి చూద్దాం అవిసె నువ్వుల లడ్డు తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో అవిసె గింజలు వేసి వేయించి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి నువ్వులు వేయించి కొన్నింటిని పక్క నుంచి మిగతావి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో అవిసె గింజల పొడి నువ్వుల పొడి బెల్లం తురుము యాలకుల పొడి వేయించిన నువ్వులు పాలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో కొద్ది కొద్దిగా పాలు పోస్తూ లడ్డూలా చుట్టుకోవాలి ఆపై బాదం తురుముతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే అవిసె నువ్వుల లడ్డు రెడీ ఓకే అండి మరి లడ్డూలు ఎలా తయారు చేయాలో చూసారు కదా తీసుకున్నాం లడ్డు తింటుంటేనే మంచి హెల్దీగా హెల్దీ లడ్డు అన్నట్టు తెలిసిపోతుంది వెరీ టేస్టీ అంటే చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు ఇలా స్టోర్ చేసేసుకొని రోజు కల ఒకటి తిన్నా కూడా మనకి చాలా బాగా పిల్లలకి మెయిన్ అంటే అమ్మాయిలకి వాళ్ళకి కూడా ఒకటి అలా రోజుకు ఒకటి చెప్పిన అది ఇచ్చేసేయచ్చు వెరీ టేస్టీ సో చూసారు కదండి చాలా టేస్టీ అండ్ హెల్దీ లడ్డూలు మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం వర్షాకాలంలో మేకప్ ఎంత వేసుకున్నా అట్టే వర్షంలో తడిచామంటే మొత్తం పోతుంది అందుకే ఆయిల్ బేస్డ్ ఫౌండేషన్ వాడడమే మంచిది అలాగే ఐ మేకప్ విషయానికి వస్తే మస్కార వాడకపోవడమే ఉత్తమం ఈ రోజు మనం చూసిన టేస్టీ వెరైటీస్ లో పోషక్ విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో ఇప్పుడు చూసి తెలుసుకుందాం శ్రావణ మాసం సందర్భంగా చూసిన వంటల్లోని పోషక విలువలు ఏంటో చూద్దాం గుమ్మడి జీరా రైస్ లోని పోషక విలువలు చాలా బాగున్నాయండి గుమ్మడి జీలకర్ర అండ్ మనకు బాస్మతి రైస్ సో గుమ్మడి కాయలో ముఖ్యమైన పోషక విలువ ఏ ఉంటుందంటే చక్కగా మనకు బీటా క్యారటీన్ అనేది ఉంటుంది అది కూడా క్యారెట్ తర్వాత ఎక్కువ మోతాదులో బీటా క్యారటీన్ ఉండడం మనకు గుమ్మడిలో మనం గమనిస్తాం జీలకర్ర జీర్ణానికి చాలా చాలా మంచిదండి ఆల్ ఇండియన్ స్పైసెస్ ప్రత్యేకించి ఔషధ గుణాలతో కూడినట్టు ఉంటాయి ముఖ్యంగా జీలకర్రలో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకు గ్యాస్ట్రిక్ రీఫ్లక్స్ అంటే తినగానే పుల్లటి తేపులు అవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేస్తూ చక్కగా ఆహారం అరగడానికి ఉపయోగపడే ఒక వస్తువు జీలకర్ర అని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉంటాయంటే సుమారుగా మనకు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ రైస్తో తర్వాత ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ గుమ్మడికాయతో చేసే ఈ పదార్థంలో మూడు వందల క్యాలరీల దాకా ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ప్రోటీన్ ఒకటి ఉండదండి కాబట్టి ప్రోటీన్ బయట నుంచి యాడ్ చేసుకుంటే పెరుగు రూపంలోనో లేకపోతే చన్నా రూపంలోనో మనకు మంచి గుడ్ క్వాలిటీ డిష్ అనేది తయారవుతుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది తర్వాత బేల్పూరి బేల్పూరి అనేది ఇంట్లో నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వర్షాకాలంలో రోటా వైరస్ అని ఒక వైరస్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది మళ్ళీ మొస్కిటోస్ కూడా బాగా ఎక్కువగా ఉంటాయి దోమలు సో ఇటువంటప్పుడు ఏంటంటే ఆహారం బయట తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈగలు అంటే ఈగల ద్వారా రకరకాల వ్యాధులు కూడా రావచ్చు హెపటైటిస్ ఏ దగ్గర నుంచి ఏదైనా ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ నుంచి కూడా మనకు రావచ్చు కాబట్టి ఈ బేల్పూరి లాంటివి చాట్ ఐటమ్స్ వర్షాకాలంలోనే ఎక్కువ తినబుద్ధి కూడా అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు మనం బయట తిన్నాం అనుకోండి త్వరగా మనకి ఏమైనా చిన్న చిన్న లేకపోతే పెద్ద పెద్ద డిజీజెస్ కూడా వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది చక్కగా ఇది చేసుకుంటే ఇంట్లో హాయిగా ఉంటుంది సో మరమరాలతో కూడిన బంగాళదుంపలతో కూడిన ఈ స్నాక్ అనేది చాలా చక్కటి పోషకులు ఉంటాయండి కట్టా మిఠా చట్నీ కానీ మళ్ళీ మనం ఇందులో కూడా కొద్దిగా మనం చన్నా వేసుకుంటే ప్రోటీన్ కానీ లేకపోతే మనం పల్లీలు వేసుకుంటే ప్రోటీన్ కానీ సేవ్ కానీ అన్నీ మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే ఫార్ బెటర్ సేవ్ తక్కువగా వేసుకుంటే బేల్పూరిలో మనకు టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ సరిపోతుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది కానీ చాలా మంచి రెసిపీ ఏంటి తెలుసా కీరా కోకోనట్ సూప్ కీరా కొబ్బరి పాలు నిమ్మరసము మిరియాల పొడి చాలా 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 బాగుందండి వేడి వేడిగా సాయంత్రం పూట ఇటువంటి సూప్స్ చేసుకుంటే డిన్నర్ అవశ్యకత కూడా తగ్గిపోతుందండి సో బరువు తగ్గాలి క్యాలరీస్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి రెసిపీ కొబ్బరి పాలల్లో 
ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుందా అని అడిగితే ఖచ్చితంగా కొబ్బరి పాలలో ఉన్న ఫ్యాట్ కూడా మనకు కొవ్వుని కరిగించే ఫ్యాట్ అండి సో ఈ రెసిపీ ఈ సీజన్లో చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ 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 లో క్యాలరీ ఆల్సో అంటే కొబ్బరి పాలు ఒక్కటే మనకు క్యాలరీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి కానీ మనకు నిమ్మరసం కానీ కీరా కానీ ఇవన్నీ వెరీ లో క్యాలరీస్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచే విధంగా ఉందండి మనకు ఈ టైంలో ఇమ్యూనిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు సమ్మర్లో అయితే వాటర్ ఇంపార్టెంట్ అండి అలాగే రైనీ సీజన్లో అయితే విటమిన్ సి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రెసిపీ చాలా బాగుంది నూట యాభై క్యాలరీస్ లోపు చక్కటి సూప్ ఫిల్లింగ్ మనకు ఆకలి కూడా వేయదు ఇటువంటి సూప్స్ కనుక వేడి వేడిగా తీసుకుంటే ట్రై చేస్తే చాలా బాగుంది దీనికన్నా మంచి రెసిపీ ఒకటి ఉంటుందా అంటే అవిస నువ్వుల లడ్డు ఉందండి అవిస లడ్డు అసలు చాలా మంచిది మెయిన్ థింగ్ అండి వెజిటేరియన్స్కి నాన్ వెజిటేరియన్స్ కూడా ఒమేగా త్రీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అవశ్యకత చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి విటమిన్ సి ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు ఈ రకమైన ఒమేగా అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు డిప్రెషన్ కూడా ఒమేగా అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ లింక్ ఉందని కూడా చెప్తున్నారు సో అటువంటప్పుడు మనకు సోర్సెస్ చాలా తక్కువ అండి ఒమేగా అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉన్న ఐటమ్ అందులో అవి సిగ్గిజలు చెప్పుకోవచ్చు దాంతోపాటు నువ్వులు నువ్వుల్లోనేమో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది బెల్లము అందులోనూ అయన్ ఉంటుంది నెయ్యి ఇది ఒక పౌష్టిక ఆహారం అండి సో పిల్లలు చక్కగా స్మార్ట్గా ఉండాలి చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి బ్రెయినీగా ఉండాలి మెమరీ బాగుండాలంటే ఇది మనం ట్రై చేయాల్సిందే ఒక్కొక్క లడ్డూలో టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ ఉంటాయండి బట్ పర్వాలేదండి ఇటువంటి క్యాలరీస్ అంతా కూడా యూస్ఫుల్ క్యాలరీస్ అండి నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయొచ్చు ఇవాళ మీరు చూసిన రెసిపీస్ అంతా కూడా టాప్ అండి ఒకదానికంటే ఒకటి బాగుంది నాలుగు కూడా వెరీ 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 యూస్ఫుల్ ఫర్ డైలీ డైట్ నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి రాజుగారు ఈరోజు అన్ని వెరైటీస్ కూడా చాలా సులువుగా అలా గుర్తుపెట్టేసుకొని చేసుకునే వెరైటీస్ అంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో బాగా ఉపయోగకరమైన వంటలు ఎందుకంటే రైస్ ఐటమ్ బాగుంది గుమ్మడి అండ్ జీరా కాంబినేషన్లో అండ్ అఫ్ కోర్స్ బేల్ పూరి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ సీజన్ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటాం అవును అండ్ లడ్డూలు అయితే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో దేనికి అదే మంచి టేస్టీ వంట అవునండి సో మరి చూసారు కదా ఇవాళ వెరైటీస్ అన్ని కూడా అన్ని కూడా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి మరి అలాగే అభిరుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ అభిరుచి కిరఫ్ ఇనాడు టెలివిజన్ తమోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది ఇవాళ మన ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ వెరైటీస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే